Hi! Magandang buhay at mabuting tao sa inyong lahat. Muli, magtuturo na naman si Sir Ron ng panibagong yugto ng ating pag-aaral. Pero syempre, bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please do not forget to subscribe at i-click na rin ang bell button sa ipaba para ma-notify ka sa mga susunod kong videos. Ngayong araw na ito, ang ating pag-aaralan ay PEMDAS. Okay, so familiar ba kayo sa PEMDAS? Okay, so ang ating objective today ay to perform a series of more than two operations on whole numbers applying parentheses, multiplication, division, addition, and subtraction or also known as PEMDAS. Okay, so kids, bago ang lahat, kailangan nating tandaan have to perform the operation or operations inside the parenthesis first. Ibig sabihin, kung ano ang nasa loob ng parenthesis, ito muna ang ating isosolve. Then, after the parenthesis, you have to perform the operations of multiplication or division or vice versa in order from left to right. Ano ba ang ibig sabihin ng multiplication or division or vice versa? Ibig sabihin, kids, kung ano ang nauuna from left to right, siya ang uunahin nating isolve na operation. Ibig sabihin, pwedeng mauna ang division o kaya naman ang multiplication. Ganun din sa addition and subtraction. Para mas maunawaan natin ng mabuti, magbibigay tayo ng isang example. Example number one. Sir Ron wrote on the board the expression 5 plus 3 times 7 divided by 2 plus 2 and he called two pupils to solve it. For pupil number one, he solved it this way. So kung titignan natin kids, ang inuna ng pupil number one na isolve ay ang 5 plus 3. Kaya, ang sagot niya ay 8. At, kinopya niya ang times 7 divided by 2 plus 2. At, pagkatapos nun, ay sinold niya ang nasa loob ng parenthesis. That is, 8 times 7 is 56. So, bring down, divided by 2 plus 2. Next, 56 divided by 2 is 28 plus 2. Kaya naman, ang pinakasagot niya ay 30. Pero bakit ibang-iba sa sagot ng pupil number 2? Okay, so tignan natin kung paano sinolve ni number 2 ang kanyang problem. So kung titignan natin, kids, inuna niya sa loob ng parenthesis ang pagmumultiply ng 3 times 7. Kaya naman nakakuha siya ng 21. At ibinaba niya ang 5, gayon din ang divided by 2 plus 2. Next, sinolob niya ulit ang sa loob ng parenthesis. That is 5 plus 21. So, nakakuha siya ng 26. So, binring down niya ang divided by 2 plus 2. Next, sinolob niya ang 26 divided by 2. That is 13. Plus 2, binaba niya lang ito. Next, Pinag-add niya ang 13 plus 2, kaya naman nakakuha siya ng 15. Pero kids, kung titignan natin, bakit magkaiba ang 30 at ang 15 sa sagot ng dalawang estudyante? Ngayon kids, sino sa dalawa ang tama? Okay, tama. Pupil number 2 got the correct answer. Why? Because he followed the rules of the PEMDAS correctly. Bakit? Kasi kung titignan natin sa pupil number 1, tama naman siya na inuna niya ang sa loob ng parenthesis, ngunit inuna niya ang pag-a-add kesa sa pag-multiply. Kung titignan natin, sa rule ng PEMDAS, kailangan mauuna ang multiplication bago ang addition. Na kung saan, ganon ang tamang ginawa ni pupil number 2. Nag-multiply muna siya at pagkatapos ay nag-add. Kaya kung titignan natin, ang nakakuha ng tamang sagot ay ang pupil number 2. Okay kids, naiintindihan pa natin? 
para mas maintindihan pa natin, magbibigay si Sir Ron ng mga halimbawa. Okay. For example, number one. We have five plus five times three minus thirteen. Okay, kids. Sa rule ng PEMDAS, ano kasi ang uunahin natin? Very good. Uunahin natin ang sa loob ng parenthesis. Kaya naman, sa problem number 1, ano ang mga numero sa loob ng parenthesis? Very good. That is 5 plus 5. So, ito ang uunahin natin. Kahit nakikita natin na may multiplication dito. Kasi, sa rule ng PEMDAS, kailangan natin unahin ang parenthesis bago ang multiplication. Okay ba yun, kids? Okay, so unahin natin sa loob ng parenthesis, 5 plus 5. The answer is 10. Very good. And then, you have to bring down times 3 minus 13. Okay, kinopya ko lang yun, kids, ha? Okay, next tayo, kids. Ano ang susunod nating gagawin? Magmumultiply ba? Or magsasubtract? Very good. Sa rule ng PEMDAS, kailangan muna nating magmultiply bago magsubtract. Kaya naman, unahin natin ang 10 times 3 bago ang magsubtract. So, 10 times 3 is 30. So, ibaba lang natin ang minus 13. Okay kids, so dalawa na lang ito. Ibig sabihin, napakadali na lang na isolve itong problem. Okay, so 30 minus 13 is, anong sagot kids? Very good. That is 17. So ibig sabihin kids, 17 is our final answer. Okay ba yung kids? May pindan ba natin? Very good. Okay, para mas maintindihan pa natin, magbibigay pa si Sir Ron ng maraming problems. Okay, let us solve this expression for example number 2. So that is 13 minus 42 divided by 7 plus 2. Okay kids, ito ang expression natin. Sa rule ng PEMDAS, Ano ang uunahin natin? Meron ba tayong nakikitang parenthesis? Okay, wala. Meron ba tayong nakikitang multiplication? Very good, wala din. How about division? Yes, meron tayong nakikitang division. And that is 42 divided by 7. So, ibig sabihin, ito ang ating uunahin. So, 42 divided by 7. What is the answer? Very good. That is 6. Okay, kids. So, ano ang mga numero na hindi natin ginalaw? Very good. That is 13 at saka 2. Kaya ibababa lang natin sila kasama ng mga operations. Now, kids. Meron tayong addition at saka subtraction sa ating expression. Ngayon, ano ang uunahin natin? Mag-a-add pa muna tayo or magsasubtract? Dito kids, nauuna ang subtraction kesa sa addition. Ngayon, ano ang uunahin natin? Very good! Uunahin natin ang magsubtract. Sir Ron, bakit po tayo magsasubtract? Eh, sa rule po ng PEMDAS, nauuna po ang addition kesa sub subtraction. That is a very good question, kids. Remember, our rule, you have to perform the operations from left to right. So, kung titignan natin, from left to right, nauuna ang subtraction kesa kay addition. Ibig sabihin, uunahin natin ang subtraction. Okay ba yun, kids? Again, tandaan natin, ang pagsasolve ay from left to right. Now, 13 minus 6. Very good, that is 7. Bring down 2. So, 7 plus 2 is 9. 
nine. So, we got the correct answer. Okay, then kids. Okay, so next problem. Number three. So, problem number three na tayo. 36 divided by 6 times 2 plus 9. Okay, so this is our expression. Now, let us identify kung meron ba sa mga given ang parenthesis. Meron ba? Very good. Wala tayong nakikita ang parenthesis. How about multiplication? Yes, meron. Division, meron. Meron ding addition at walang subtraction. Kaya naman ang tatlo lang ang ating gagawin. Now, ano ang una natin gagawin? Multiplication or division? Sa rule, multiplication ang nauna kesa kay division. Very good. Again, sa rule natin, from left to right ang ating pag-solve. Okay, kids? Pero tandaan natin, kung nauuna ang addition kesa kay multiplication, okay, uunahin pa rin natin ng multiplication. Okay? So, dito, para hindi tayo malito, okay, tandaan natin, ang pwedeng magpalit lang dito ay ang multiplication at division. Gayon din ang addition at subtraction. Pero, Sir Ron, ano ang mas mauuna? Yung mga addition, subtraction ba? Or multiplication, division? Of course, tandaan natin, laging nauuna ang multiplication or division. Okay? Since sa expression natin, nauuna ang mag-divide kesa sa mag-multiply from left to right rule ng PEMDAS, ibig sabihin, mag-divide muna tayo kay 36 at saka kay 6. So, the answer is 36 divided by 6 is very good. 6. So, bring down times 2 plus 9. Okay, kids. Next that is to multiply. So, 6 times 2 is 12. Very good. And then, bring down plus 9. And then, 12 plus 9 is 21. Okay. So, dyan po nagtatapos ang ating pag-aaral tungkol sa pandas. So, kids, naintindihan ba natin? Again, do not forget to subscribe and to click the bell button para mas ma-notify ka sa mga susunod kong i-upload na videos. Thank you kids! Again, magandang buhay at mabuting tao sa inyong lahat!